Nos últimos vídeos eu falei sobre o The Great Resignation, que é um termo que tem sido usado nos Estados Unidos para falar de pessoas que durante ou no pós-pandemia resolveram sair de onde elas trabalhavam para ir para startup, para abrir algum negócio ou até para viajar. Teve uma matéria no The New York Times que eles falaram sobre o IOLO. IOLO significa You Only Live Once. Você só vive uma vez. Então se é só uma vez que a gente vive, vamos aproveitar para fazer o que a gente gosta e o que tá ligado com a gente. E eu resolvi agora dar uma abrasileirada em toda essa história e trazer isso mais para perto da gente. Então eu vou começar agora a fazer uma série no canal que vai se chamar assim Mais louco é quem me diz e não é feliz, eu sou feliz. E a minha primeira entrevistada vai ser a Sofia e eu tô super feliz de ter a Sofia aqui. A Sofia ela trabalhou em três multinacionais. Ela é formada em Ciências Econômicas na Federal de Pernambuco. Depois ela fez pós-graduação na ESPM. E aí, como a Sofia mesmo disse, vou até aqui abrir aspas, ela tinha dado um check em todas as listas do que precisaria para que ela se sentisse bem sucedida. Mas ela achava que tinha algo faltando. Ela estava muito longe da sua essência. Então, nesses últimos tempos, ela vem aí encontrando a sua essência em duas áreas que, para mim, se conversam muito, astrologia e psicologia, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, então sou super bem-vinda, tô muito feliz de ter você aqui, inclusive eu já fiz meu mapa natal com a Sofia, eu super recomendo, viu, depois vocês vão lá e seguem ela, e super bem-vinda, conta mais pra gente de você. Ai, maravilhosa, Fê, eu agradeço o convite, pra mim é um prazer participar do seu canal, eu te admiro super também, né, você tá falando de pessoas que querem viver a vida com propósito e você você tá sendo essa pessoa que tá buscando esse seu também, então uhum. agradeço e tô muito feliz. O que você falou é, é justamente o que eu vivi, vivenciei, né? Eu sou, eu tenho, meu nome é Ana Sofia, eu tenho 32 anos, eu sou de Recife e eu moro em São Paulo há nove anos já, né? Eu vim aqui para essa selva de pedras, né? Com, <risos> é, seguir né? o sonho aí e crescer profissionalmente, então eu vim aqui a trabalho, mas eu sou de Recife, eu nasci em Recife, a minha família inteira é de Pernambuco, do interior de Pernambuco, Pouco de assado chama Surubim. Eu cresci, né? Em em Surubim, querendo, ter o sonho de morar fora do país. Eu quero morar fora. Com 13 anos, eu fiz o meu primeiro intercâmbio. Eu morei no Canadá por seis meses. Não queria voltar. Depois eu conto essa história que tá muito legal, mas não queria voltar. E aí depois eu fiz outro intercâmbio com 15 anos. Eu morei um ano na Suíça. É, casa de família também. Frequentei high school também. Então, eu sempre fui, tive uma visão de que eu queria ir para o mundo, né? Fiz, aí fiz faculdade de economia, porque eu tinha esse sonho de ser diplomata, eu quero morar no, pelo mundo. E eu entrei na faculdade e eu vi que a economia não era nada daquilo que eu achava, era muito mais matemática do que qualquer outra coisa. E foi onde, onde eu, eu encontrei a empresa Júnior, e aí encontrei a área de marketing, né? Na empresa Júnior que eu trabalhava. Dentro da faculdade ainda fiz intercâmbio de novo, morei um ano na Alemanha. Dentro, nem fui meu intercâmbio na Alemanha, eu morei um mês na França. Até os meus 22 anos eu vivi, assim, muita coisa. Coisa. E quando eu voltei, é, eu voltei com esse sonho de eu quero ser trainee. Porque eu buscava essa minha independência toda, né? É, entrei no processo de trainee e eu vi, e eu comecei a notar, na verdade, né? Que eu não estava satisfeita ali, né? Que eu não... Já dentro do, do mundo corporativo, eu já sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Mas eu não sabia bem o que era. Eu achava que eu tava com, na, na posição errada ou na área errada. E aí eu, eu entrei no processo de terapia, em 2014. Uhum. E aí, nesse processo de terapia, eu comecei a entender que tudo que eu tinha feito até então não era pra mim. Uhum. Era pra ser reconhecida, era pra ser validada, que era pra ser acolhida e amada, né? Porque esse sonho de morar fora para todo, era um sendo meu pai. Os pais têm isso, né? Às vezes eles não, não, não realizam seus sonhos e eles colocam no filho, né? Tudo aquilo. Poxa, eu vou dar a melhor educação para essa pessoa, eu vou dar todas as oportunidades dessa pessoa que eu não tive ou amaria ter. Só que aí, como eu, né? Eu sempre tive muita facilidade para aprender. Eu tomei aquilo para mim, né? E foi a minha vida, realmente. Eu fui viver no mundo, né? Depois que eu entrei na empresa, eu fui viver o que esperavam de mim, o que meu chefe queria de mim, né? O que, que eu vou entregar? O que, que o outro quer? E aí, eu acho que eu acabei colocando muito o meu sucesso, a minha felicidade na mão da expectativa do outro. Isso eu fui ver no meu processo de terapia. Você sabe, né? O que, que as pessoas fazem, as pessoas felizes, você vai lá e faz. E como você é, né? no meu caso, né? Eu... eu 
pegava rápido, era inteligente. Enfim, acabei agradando, acabava agradando aquele entorno e, e sendo muito bem recebida pelas pessoas, mas não porque eu estava fazendo ali o que eu queria muito, mas, na verdade, porque por trás daquilo tudo eu queria muito ser aceita. Isso tem muito em mulheres, né, Sô? So... Demais. Demais. Nós, é, mulheres, não... <risos> temos bastante disso, né? É isso, a gente vai buscar fora, exato. Então, eu sei que quando eu falo disso, eu não falo só de mim, né? Eu falo por muita gente também. É. Então, eu comecei a me questionar, eu sempre fui muito questionadora de tudo. Uhum. Então, eu comecei a me questionar, será que eu tô no emprego certo? Será que eu tô na posição certa? Fui fazer esse processo de terapia. Dentro do processo de terapia, eu cheguei à conclusão de que tava tudo errado. Então, eu tava, e assim, naquele período, naquele momento da minha vida, eu já, né, tinha uma posição de gestão, eu já, eu era casada, né, então eu morava num lugar que eu so, sempre sonhei em morar, então eu tava vendo, eu tava, num, eu tava me vendo é, realizando muitas coisas, só que eu não tava me sentindo completa nessas realizações, então, sabe quando você tem tudo, tipo, uma casa maravilhosa, um casamento perfeito o um emprego dos sonhos, você olha para sua vida e fala, meu Deus, o que, que é isso? Cadê? Cadê a Ana Sofia? Cadê a Sofia aqui? E aí, eu sabia que para sair daquele lugar, eu tinha que tomar decisões que eram gran muito grandes, né? Inclusive, a, a minha existência aqui em São Paulo, que era a, a minha, o meu emprego né? e o meu casamento, precisavam não existir mais para eu ser. E aí, entra a crise de identidade, entra, entra meu Deus, está tudo errado, mas e o que, que vão achar de mim? Que, Entendeu? É, Você não... O que vão achar de mim entra bastante, né? Eu não tinha um casamento ruim, eu tinha inclusive uma pessoa que era muito parceira, mas que, eu não... que a gente tinha propósitos diferentes ali também, né? O que um buscava estava diferente do que o outro buscava naquele momento. Então, a minha crise começou com essa relação, já não faz... o emprego não faz sentido, a relação não faz sentido, então eu acabei meu casamento, né? Eu me separei, imagina, eu fui casada de 25 a 29. É, e, foi bem, e foi bem ali nos 29 também que deu esse, que é o retorno de Saturno, né? Quando Saturno vem e cobra, né? Poxa, tu está sendo você? O que você está colhendo está de acordo com a sua essência? Eu estava colhendo muita coisa, mas eu não estava feliz. E aí, enfim, teve esse término de casamento. E eu lembro que eu cheguei para minha chefe nesse momento, naquela época, e eu tinha uma chefe maravilhosa, que eu amo de coração, e por isso era para mim tão difícil sair daquele ambiente, porque eu era muito bem acolhida e bem recebida. Eu cheguei para ela e falei, chefe, eu tô infeliz, eu tô sem, sem proposta. Eu não sei se o que eu quero da minha vida é sell out, sell out, sell out, eu não sei. E ela falou, poxa, mas você faz tão bem o que você faz, você já impacta tanta gente aqui com a sua escuta, com seus questionamentos, com a sua forma de ser, né? Às vezes a gente coloca propósito como uma coisa muito grande, mas propósito é, é, é nesses pequenos momentos, interações que você tem, você deixar a sua marca. Ela tinha razão e eu concordo com ela nesse ponto, mas tinha alguma coisa errada aí. Ainda não estava 100% satisfeita e eu fui promovida nesse nesse meio tempo, eu passei a gerenciar uma equipe que eram meus pares que eram 10 pessoas, e aí eu nossa, esse, nesse negócio de querer agradar e querer ser boa eu comecei a me afundar mais e mais e assim, enfim, a empresa que passou por muitas reestruturações, inclusive essa minha ex-chefe ela foi licença maternidade e eu, eu recebi um novo chefe e ele começou a me desafiar muito eu comecei a me sentir desafiada na verdade, para entregar e fazer mais durante a pandemia. E nesse meio tempo, em que eu acabei meu, meu relacionamento, eu comecei a procurar coisas que eu gostava. Então, eu sempre amei astrologia. Tipo, astrologia era o tema que, se eu não tivesse nada para fazer, eu ia estar tá lendo sobre. Em 2017, eu me dei uma leitura profissional com um astrólogo de aniversário. E esse astrólogo, ele olhou para mim e falou, olha, você está fazendo o que você está fazendo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas eu... eu eu consigo identificar um potencial grande, inclusive, para astróloga aqui pra, com você. Nossa, é, você, jura? Você é, da, é das minhas. E aí ele me perguntou, você está onde você está? Porque você quer provar isso para quem? Você quer provar que você pode? Você pode, está vendo, né? Você está feliz? E na hora eu falei... Então, acho que ali ele plantou uma semente, né? E aí... Uhum. O que é muito, foi muito legal que nesse meio tempo, é, essa minha chefe aí... Ela gostava de sempre gostou de fazer team building e tal. E ela chamou a gente para todo mundo da equipe, né, para um team building assim que ela, enfim, assumiu a equipe, inclusive eu fui promovida, fiquei no lugar dela. Ela pediu, ela falou: "Olha, cada um leva um objeto que te representa". Eu levei meu mapa astral. E ali, uma pessoa que trabalhava com 
comigo, né? Que eu não conhecia tão bem. Ela falou, nossa, Sofia, você gosta de astrologia? Eu falei, eu gosto. E ela, ai, ah, tem uma menina que fala de astrologia, que o nome dela é Isabela Mesadre. Não sei se... Isso foi em 2017. Não sei se você conhece. Eu falei, não, não conheço. E aí eu adicionei ela no Instagram, né, para seguir. E ela, e ela foi uma das pessoas que me inspirou demais a, a me aprofundar na astrologia. Então, quando eu acabei o casamento, né, isso foi em 2017, em 2018, eu fiz uma viagem para Bali, maravilhosa. Olá, as viagens. É, que, com, com as minhas amigas, eu estava casada ainda, inclusive. Uhum. É, e que eu vi, assim, o quanto eu, sozinha, né, eu queria vivenciar essa, essa, essa jornada sozinha, pra, pra, que, quanto, quanto era importante estar sozinha para me reconectar comigo. Daí eu tava num grupo lá e eu tava super engraçada, eu tava de volta à minha essência, sabe? Então eu falei, cara, eu preciso voltar a ser quem eu sou. E eu tava sendo quem eu era naquela viagem, então quando eu voltei foi quando realmente deu o, o estalo, eu acabei essa relação... E aí ainda tinha um trabalho, né? Só que aí eu ganhei um espaço na minha vida para buscar outras coisas. Aí eu fui estudar astrologia profissionalmente. E aí comecei a achar incrível, porque assim... Não porque eu me achava que eu fosse trabalhar com isso em algum momento, mas porque eu conheci, conheci, comecei a conhecer pessoas que sabiam que era Júpiter na casa 7. Sabe? Como você, você começa a ser... Você conhece a sua tribo, sabe? As pessoas que sabem o que é nossa, meu sonho fez, nossa, nem de escorpião, Sim. Luiares. E eu consegui falar disso com outras pessoas que também gostavam disso. Então, eu comecei a, a achar minha tribo, né? Achar as pessoas que tinham os mesmos gostos e me sentir mais próxima de mim, sabe? E aí, quando na pandemia eu me vi muito pressionada nesse, tipo, vai, entrega, faz, e acontece, e se prove, eu vi... A, me, abrindo mão de novo daquilo que, é, que era importante para mim, eu falei: não, 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 não. Eu preciso abrir espaço na minha vida para fazer o que me dá prazer. Então, eu comecei a trabalhar muito, ao mesmo tempo, eu comecei a ler mapa de amigas, né? Eu comecei a estudar mais astrologia, até um ponto que eu não, não, não deu. Eu comecei a fazer coaching também, montar esse meu, meu plano, do que, que seria esse meu plano B, até que eu cheguei para o meu chefe no, no final, ali em outubro de 2020. Falei, chefe, eu sei que vai rolar, vai rolar reestruturação. Assim, eu não estou feliz aqui, eu não estou sendo eu aqui, eu estou voltando de novo a ser aquela pessoa que eu era antes, que não é a pessoa que eu me conecto mais, não vai fazer bem para mim. Vai, eu vou acabar ficando doente, eu não quero chegar nesse lugar. Então, se... É, você puder, eu te agradeço me incluir nesse pacote de reestruturação que eu sei que vai ter no final do ano eu agradeço e sim essa era uma coisa que eu ia te perguntar, porque muita gente fica bem ansiosa com essa coisa de como é que eu vou pedir demissão. E você foi um desses casos que foi lá e ainda falou para ser incluída no pacote, ainda ganhou uma graninha, né? Pois é, eu tive essa, essa sorte também, né? Quando, lá, lá quando eu acabei o casamento, eu comecei a me empoderar das minhas finanças, porque até então era coisa muito terceirizada. Meu ex, assim, tinha... O, o, o meu ex-marido, ele tomava bastante conta dessa parte, então eu nunca me preocupei muito com conta para pagar, com tudo. Sempre foi uma coisa muito... Uma coisa que eu não olhei. Então eu falei, eu preciso olhar para isso, para eu saber quanto eu custo, para saber quanto que eu preciso ter para esse caminho que eu, que eu sei que não é no mundo corporativo. Para mim não estava muito claro que era astrologia ainda, apesar de saber e sentir que era algo no sentido de autoconhecimento. Porque, assim, sentou comigo, aprofundou. Né? A conversa <risos> rasa comigo não tem. É zoeira com profundidade. Então, eu sabia que era esse o caminho. Então, eu busquei uma pessoa que, para mim, foi um anjo na vida, que, é, que eu tenho um carinho muito grande, que é um planejador financeiro, chama Eduardo Zilli. Procure esse cara, que ele é top. E que ele me ajudou a entender a importância de, uma, de um colchão de segurança, de colocar em perspectiva o quanto que eu, o quanto que eu custo, quanto que eu gasto, como que eu estou gastando o que eu gasto, como é que é o meu padrão de gasto. Então, isso tudo eu já tinha, claro, eu já tinha essa reserva. Então, não foi tipo, vou jogar tudo para o céu e que seja o que Deus quiser. Tipo, não, não foi, não foi assim. Eu tinha uma estrutura, lógico, eu tinha um salário muito legal já, e eu tinha, não, não, não tinha filhos, não tinha... Eu já dava conta de mim, então foi construir essa reserva para ter essa tranquilidade para fazer essa mudança. E, e aí, lógico, quando vem um, uma demissão, né? Aí melhora, porque, porque já é uma grana que você ganha mais, que dá essa tranquilidade para que, com calma, você siga esse seu caminho que está de acordo com o que você quer, né? Só que você precisa 
é, ter essa coragem, né, de falar, cara, é. e assim, eu acho que você vai construindo também, quando você faz terapia, né, eu também fazia terapia, né, eu também me conectava com pessoas que eram saudáveis para mim, naquele grupo da, da astrologia, né, minhas amizades, então, meus pais sempre foram pessoas que me apoiaram muito, meu pai principalmente, quando eu falei para ele, pai, eu não tô feliz, eu não tô feliz. E aí meu pai falou, filha, você merece ser feliz. Então acho que se me deu a força para falar, saber, se tem qualquer pau, caraca, que, será que ninguém vai querer me contratar? Será que ninguém? Será? Será? É, a gente será? acha que tudo é permanente, né? Saiu, pronto. Não vou mais conseguir voltar nunca mais. Mas não é nada disso, né? Assim, uma coisa que eu acredito muito, Fê, é que você se leva para onde você vai. Né? Se você é uma pessoa comprometida, se você é uma pessoa que é, faz as coisas bem feitas, faz as coisas com amor, se você é uma pessoa que as pessoas têm um carinho por você, isso não vai ser diferente porque você mudou de trabalho, nem né, de profissão. Na verdade, quando você está mais alinhado, você começa a inspirar muito mais, porque as pessoas vão falar, caraca, então, se ela está ali, se ela está feliz, se ela está é, com esse brilho no olho, eu também quero. O que, que eu preciso fazer? É, e né? quando então... você está nesse caminho, né? nesse caminho do amor e da verdade, como diz a minha terapeuta, parece que as coisas vão acontecendo, assim, a sincronicidade do universo parece que funciona a seu favor. E vão acontecendo algumas coisas que você nunca imaginava, né, Sou? Funciona, é isso mesmo, Fê. Pessoas se, se conectam com você, é, oportunidades vem, enfim, acho que é você realmente que você precisa se abrir. Se você não se abre, aí fica difícil, né? Aí não tem como o universo te ajudar, né? Aí se você tá alinhado com a sua verdade, poxa, eu, cursos aparecem, pessoas, né? Então eu, eu comecei a, a, a atender, aí vem uma pessoa, aí que vem outra, e aí vem outra, e aí vem outra, e aí vem outra, e aí, tipo, em menos de um ano, já atendi mais de 150 pessoas, né? Eu Uau! comecei no Instagram. Eu comecei no Instagram que eu não sabia, eu não sabia, nunca tinha, assim, tinha vergonha de fazer um story, de falar. Ah, eu também. Né? Só que, cara. Imagina é, gravar vídeo. É, é, uma, é um celular, sabe? Assim, a gente não vai agradar todo mundo. Eu nem tenho essa pretensão de agradar todo mundo, né? Mas para as pessoas que se conectam com o que eu acredito, eu sei que, que a palavra que eu, que eu falo aquele dia, né? Das interações que eu recebo, tem muito valor. E se eu conseguir impactar uma pessoa que seja, a mim já valeu com o story que eu faço. E já que você Nossa. tocou no, no tema da astrologia, uma coisa que eu ia te perguntar é assim, você sentiu algum julgamento das pessoas quando você falou assim, então, agora estou saindo da minha carreira para ser astróloga. Você sentiu as pessoas assim, do tipo, ah, você, o que, que você tá pensando? Como assim ser astróloga? Você sentiu alguma coisa assim? Sim, eu tenho uma história muito maravilhosa, né? Porque eu namorava, e aí tinha um relacionamento com a pessoa, e aí quando eu, fu eu fui demitida, né? Na verdade, quando eu falei, olha, vou falar com o meu chefe, é, ele falou, nossa, não, tipo, faz, uma faz paralelo, não. Quando eu falei, agora eu Vou assumir, vou seguir meu caminho como astróloga. Ele falou, olha, não consigo. Tipo, assim, eu não... Não é uma coisa que eu admiro, não é uma coisa que eu acredito, não... E eu acho que é isso também, né? Saber que quando você vai seguir sua verdade, não vai ser todo mundo que necessariamente vai vir é. junto. Não. E pode ser que você tenha isso, que você receba isso de pessoas que você ama muito, que você gosta. E aí você tem que saber o que para você é mais importante, né? Se abrir mão do seu sonho ou cumprir um, um papel para ter as pessoas na sua vida. Com certeza tiveram pessoas na minha família também que falaram nossa, tá doida, tipo, deixar esse emprego maravilhoso, deixar essa vida que ela tem, que ela viaja todas as férias, todas as férias para ser astróloga. Nossa! Não, ela tá doida, mas eu acho que eu nunca tive tão feliz na minha vida. Então, Ai, acho que, que essa, bom! Essa paz interior, ela, ela não tem preço. Esse brilho no olho não tem preço. Esse alinhamento com a minha verdade não tem preço. Então, eu acho que existe um preço que se paga sim para você seguir com o que você acredita, mas ao mesmo tempo você ganha muitas outras coisas, que são as pessoas que você, que você encontra, que são a, que é o que você vivencia que é a nova história que você se permite escrever, que é a admiração de outras pessoas também que olha, nossa senhora essa menina 
E de pessoas Porque que acho... você nunca imaginaria, né? Isso comigo acontece muito. Nossa, e de, inclusive amigas de infância que vem para mim e fala, ele fala, nossa, é, você sempre para mim foi referência em tudo que você fez. Então, se você tá indo para esse lugar, eu acredito, eu apoio e eu admiro. E aí eu falo, caraca, a pessoa conhece a infância, então eu não tô no lugar errado. Quem não me conhece é que tá no lugar errado. Exatamente. Não, isso aconteceu bastante comigo também, assim, com essa mudança de carreira. Muitos amigos ficaram, assim, e alguns eu fui ganhando ao longo dessa jornada. E a minha terapeuta me falava também, assim, às vezes eu postava um vídeo e aí eu falava, ah, fulano, nem viu meu vídeo. Aí ela falou, Fernanda, fulano não vai ver, esquece isso. Outras hum. pessoas vão chegar. É, então, às vezes a minha, assim... Pessoas muito próximas que eu falei, às vezes minha própria mãe, eu fiz uma live um dia, e aí a minha mãe, não, porque só... E é um monte de, sabe, um monte de, de você precisa melhorar nisso, precisa melhorar aquilo, e essa roupa, e esse... Eu falei, cara, tipo, eu acho que eu dei meu melhor aqui, sabe? E, e assim, sempre, a gente sempre vai ter algo a, a melhorar. Só que a gente também precisa fazer, né? Porque quando a gente não faz... A gente também nem se dá a chance de melhorar o que a gente faz. Então é coragem, tem que ter coragem para se colocar à prova mesmo, para falar aqui, ó, é a Brené Brown, né? <risos> Poder da vulnerabilidade, eu tô aqui, eu tô dando a minha cara. E você, o que, que você está fazendo? E, e como que está sendo essa sua vida de autônoma agora? Muita gente tem curiosidade, né? Como que é ser autônoma? Para mim, né? Eu estou fazendo faculdade, então, pela manhã, as aulas são online, né? E aí, à noite. Eu faço a aula de, de astrologia, eu continuo fazendo aula de astrologia, então estudos têm tomado a maior parte do meu tempo, mas também é, eu tenho mais tempo para tomar um café com alguém que eu gosto. Eu tenho mais tempo para conhecer o bairro que eu moro, que eu não conhecia, eu não sabia que tinha feirinha livre. Toda terça-feira eu nunca tinha ido para a feira, eu morava aqui há um tempo e nunca e tinha ido bater perna aqui perto. Eu conheci as pessoas que moram no meu prédio, nossa, vizinhas incríveis que eu tenho. Eu tenho interagido mais com o Instagram, então eu tenho gerado conteúdo para o Instagram. Eu tenho viajado, né? No início do ano, principalmente, eu viajei. Então, no final do ano, eu fui para a Amazônia. Em maio, eu fui para Noronha. É, em julho, eu fui para fui Costa Rica. Então, eu estou vivendo, né? Vivendo as coisas. Lógico, lembra, né? Eu fiz aquele colchão. Então, eu estou vivendo as experiências com calma que eu quero viver, de jeito que eu quero viver, me conectando com pessoas, conhecendo gente e também atendendo. Li bastante mapa. Eu, quando eu comecei a ler mapa, eu só fazia o mapa natal. Aí, depois, eu comecei a fazer os trânsitos e progressões, que é o mapa do ano. Aí, depois, eu comecei a fazer mapa infantil. Aí, depois, eu comecei a fazer sinastria. E aí, eu fui fazendo, fui vendo e fui aumentando as coisas que eu oferecia, não foi tipo, eu tinha um plano de negócio fechado e comecei, e tipo, esse que eu, não, tipo, eu fui atendendo, fui atendendo, fui melhorando, é, fui oferecendo mais uma coisa diferente, fui ampliando meu leque, fui interagindo com pessoas que já faziam isso, e acho que fui montando a minha forma de ser, né, enquanto é, eu fazia story, fazia um post, é, interagia com alguém, enfim, acho que foi tudo muito orgânico, isso que eu montei. E profissional, no lado profissional é isso. E aí no lado pessoal, vivendo, né? Porque às vezes vivendo, a gente coloca... Vivendo, maravilhoso. É. A gente, a gente, a gente, eu, né? Posso falar de mim, né? Coloquei sempre o profissional muito como centro da minha vida. Trabalho, 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 porque eu quero crescer, crescer, crescer. Porque, enfim, trabalho é só mais uma área da minha vida, né? Eu tenho outros Sim. sonhos, né? Eu tenho outras vontades que não envolvem trabalho necessariamente. Então, uma coisa que eu, que eu amava, que eu queria muito, eu queria saber cozinhar. Eu não sabia cozinhar. Na pandemia, eu comecei a cozinhar. Então, eu estou cozinhando minhas próprias refeições. E é tão bom a gente se apropriar disso, sabe? Eu era senhora assim, iFood. Eu pedi iFood de almoço e de jantar todos os dias, porque não tinha tempo. Hoje eu tenho tempo, sim. Eu vou no mercadinho, eu compro o que eu quero comer no dia, eu volto, faço meu, minha, minha, minha comida. Eu sei o trabalho que dá isso hoje. Que era uma coisa que eu nem sabia, né? O negócio via, eu comia e, tipo, tava na reunião e nem tinha esse tempo. Eu quero saber me alimentar bem. Isso pra mim é importante. Fazer exercício físico, meditar, ler um livro com calma. Sabe, a vida não é só correr de um lado para o outro, fazer tal coisa, sabe, cumprir esse checklist. Eu tenho ressignificado a vida nesse período, sabe? Será que eu preciso ganhar esses milhões, né? Rios de dinheiro, não estou dizendo que eu ganhava milhões, não, mas milhares que eu gasto 
com a comida que eu posso fazer. Então, é... eu não estou dizendo que eu não quero uma vida abundante, próspera, acesso a experiências maravilhosas, que eu quero continuar tendo. Mas eu sei que tem coisas que eu posso me dar, que eu não preciso terceirizar a minha vida inteira, sabe? Nossa, eu aprendi muito disso também na minha vida autônoma, Sou. Eu era aquela que fazia a mesma coisa que o iFood que você está falando, mas uma coisa que eu mudei muito, assim, eu, eu ia todo, toda semana na manicure. Às vezes ainda vou, mas eu ia toda semana na manicure. Agora, eu não tenho mais essa necessidade. Eu mesmo às vezes corto e lixo a unha ou eu mesmo cuido do meu cabelo, sabe? Eu não preciso mais ir toda semana na manicure. E hoje a forma como eu consumo as coisas é muito diferente. Então, assim, antes eu comprava uma blusinha de, sei lá, 350, 400 reais e nem ligava. Hoje em dia eu falo, gente, pra que que eu preciso disso, sabe? Eu não preciso. Comecei a usar algumas roupas que eu já tinha. Eu, eu me tornei uma pessoa muito mais consciente com o mundo e com o meu papel no mundo do que o que eu era antes. Nessa, nessa vibe que eu tinha de automático, assim, vai seguindo, né? Vai seguindo o fluxo. Perfeito, Fê, o que você falou. Quando a gente tem tempo, a gente para para pensar. E aí, é isso. Pensar no tipo, olha a quantidade de lixo que eu tô gerando aqui, ó. Esse aí foi de todo aquele bando de embalagem, olha quanta roupa que eu tenho no meu guarda-roupa, plástico, olha quanta roupa que eu tenho no meu guarda-roupa que eu nem usei, né? É. Nossa, tem uma festa, ai, tem que comprar um vestido para uma festa. Não precisa mesmo comprar Nossa, um vestido para festa? Muito isso. Né? Nossa, não, porque eu tenho que fazer a maquiagem e o cabelo. Cara, né, a sua beleza tá... O seu brilho, ele vem de quem você é. Não é uma maquiagem, não é um cabelo. Lógico, maquiagem e cabelo vai fazer você ficar incrível. Mas para você se sentir bem, não é só a maquiagem e o cabelo. Tem coisas antes, trabalho antes para ser feito, que é você estar tá bem consigo, né? Porque senão, você tá na manicure, você tá no shopping, você tá comprando uma roupa, depois você quer comprar um carro, você quer comprar outra coisa, para preencher algo... Que você não se dá, porque você não se deu conta de você ainda, você não se deu conta, não deu conta de você ainda. Exato, e eu acho que isso tem a ver com o que você falou no começo do planejamento que você fez. Eu também era assim, eu não tinha um marido, mas assim, quem cuidava das minhas contas era, sei lá, a gerente do Itaú, entendeu? Eu ganhava lá o dinheiro, ficava lá na conta, às vezes ela me ligava e falava, oi, você quer aplicar aqui, aqui, aqui? Eu falava, ah, vamos, sabe? Eu nem ligava para isso. E quando eu comecei a me planejar para não, agora eu vou ser autônoma, eu também fui atrás de um consultor financeiro, Vitor Gouveia. Olha me aí. ajudou muito e era algo que eu não olhava antes e ele também me ajudou bastante nesse planejamento e a minha mentalidade que mudou então isso possibilita muitas coisas né não vou mais comprar a blusinha de 350 reais eu não preciso não. mais disso e Fê, e assim uma coisa bem simples é no assim você quando você tem tempo você começa a prestar atenção nas coisas é. eu vi um pacotinho de grão de bico num pão de açúcar, numa caixinha. 36 reais, se não me engano. Era uns 36 reais. Nossa. Era coisa absurda. No mercadinho, 9,90. Tipo, por que, que eu vou comprar? No passado, com certeza, eu teria feito assim no grande bico. Porque eu não tinha tempo. Só que quando você, a gente faz as coisas com consciência... Peraí, quanto é que custa isso mesmo? Ah, não, obrigada, não quero. Exatamente. Porque eu sei o valor do meu dinheiro. Exatamente. E eu não quero perder. E aí você se torna uma pessoa melhor para o mundo. Eu para acho que é mundo. isso. É, é isso, é isso. A gente não precisa mudar o mundo, sabe? A gente pode se mudar. E é isso, assim, quando a gente pensa... A gente, todos esses medos que a gente tem... Ai, será que eu vou ficar sem emprego? Eu recebi uma proposta de emprego. E eu agradeci muito. Eu falei, cara, gratidão por ter lembrado de mim. Uma vaga que faria todo sentido, racionalmente. Mas que não toca com o estilo de vida. E com o que eu quero vivenciar hoje. Pode ser que no futuro eu fale, cara, mas aquilo ali agora faz todo sentido para mim. E eu não tenho problema nenhum em é, vestir a minha humildade e falar, cara, agora para mim é, é, quero, sim. Só que para o que eu quero vivenciar agora, não. Então, eu não preciso ter medo, sabe? Acho que a gente não precisa ter medo. E é muito bom quando você dá esses não conscientes, né? É maravilhoso. Eu vou falar uma frase para você, o sucesso é inevitável. Ah, é, é verdade, é verdade, o sucesso é inevitável. E você começa a ressignificar o que é sucesso também, né? Hoje o sucesso para mim é se eu quiser dormir 15 minutos, sei lá, mais que isso, se eu quiser dormir 45 minutos à tarde, eu vou dormir e depois eu vou acordar muito melhor. É. Cara, hoje eu vou encontrar... Ah, lembra que no passado, minhas amigas, às vezes as pessoas vêm aqui em São Paulo, ah, tô em São Paulo, Puta, não posso, porque eu tenho trabalho, porque trabalho... 
É. Tá aqui em São Paulo, posso? Vamos? Vamos se encontrar? Sei lá, se você quiser ir trocar o seu sapato numa quarta-feira, três da tarde, porque você precisa ir, você vai. Você não tem que ficar se explicando e atendendo o celular e não sei o que, respondendo e-mail, a mulher lá com o seu sapato. Isso é sucesso para mim hoje em dia, sabe? Perfeito, Fê. Você falou incrível. Inclusive, coincidentemente, <risos> não, ontem eu fui no sapateiro. <risos> E deixei uma sandália, sabe aquela sandália que eu amava, que abriu assim? Uhum. Aí eu fui, fui no sapateiro, que eu não sabia que existia, porque eu não conhecia meu bairro. Olá. Aí eu falei, nossa, vou levar pro, pro sapateiro. Peguei, cheguei lá, ó, oh, eu adoro essa sandália aqui, ah, 20 reais, tá bom, tá bom. Isso o quê? Três da tarde? Três da tarde. <risos> Maravilhosa. O o e o que, que tem sido? Porque tudo tem né, o seu outro lado. O que, que tem sido o ônus do bônus aí para você no, na sua vida autônoma? O que, que para você ainda está sendo meio perrenguinho assim? Ah, eu acho que, é, acho que é, o, o ônus de estudo é que eu não tenho um salário que eu tinha antes, né? Uhum. Então, então, eu tenho que adaptar, tive que adaptar. Então, adaptar até para eu ter uma sobrevida maior, porque essa mudança minha envolve uma faculdade, né? Que são cinco anos. Mas. Eu acho que é esse, acho que acho conviver com o fato dessa instabilidade ainda financeira, né? Porque no nível que, que eu estava acostumada. Mas até essa parte, realmente, ela foi mais rápida do que eu tinha planejado no meu planinho financeiro. Então, esse seria um ônus. Eu acho que também é uma questão de não ter ninguém para fa falar, olha, vai lá fazer, porque às vezes dá uma preguiça. Dá. E aí você não faz. <risos> É verdade. É, então, eu acho que ter esse, essa autodisciplina é, de fazer e de se comprometer com o um negócio que é o seu sonho. Ninguém vai falar, olha, então, filha, não quer? Faz, tem que fazer tal coisa, tem que falar com tal pessoa, tem que ir, sabe? Eu acho que de ser tudo, de, de se eu não postar um story, não tem um story lá. Se eu não responder um, um e-mail, não tem, sabe? É, cobrar também, tem toda essa questão que é, que é acho que é sandálias da verdade, né? Você vestir, olha, é o seu sonho, arque com os custos do seu sonho também. Tem esse lado mais terra, né? Esse lado mais realista, mais frio, de que você, para você conquistar, você precisa se mover. E as coisas têm seu tempo. Então, também não dá para ficar se, se autopunindo, né? As coisas têm seu tempo, existe um processo, só que quando tem o, a recompensa, ela é maravilhosa também. Eu também acho. Não, eu concordo com tudo que você falou. E aquela coisa de assim, ah, não tem a reunião no dia tal, que aí vai fazer você se forçar a entregar o um negócio, às vezes acaba me atrapalhando, que aí eu fico naquela do perfeccionismo, assim, não vou melhorar, vou melhorar, isso ainda não tá bom pra sair, não tá bom pra sair, aí quando eu vejo não saiu, e se é. eu não boto pra sair, o negócio simplesmente não sai, né? É isso, acho que é é autodisciplina, né, é autogestão Ai, e Deus. também não pegar tão duro consigo, né? É verdade. Porque às vezes a gente fica no chicotinho também, né? Ai, ah, não fica. Sei. Cara, se eu tô aqui, ó, tô aqui, vamos curtir aqui? Agora, mas se eu tô nesse jantar, vamos jantar. Se eu tô no... porque eu tô falando isso para você, mas eu tô falando para mim que às vezes eu fico, não, mas eu teria, deveria estar, tá, deveria, deveria nada. Tô aqui, então vou viver aqui. Quando eu tiver nessa outra coisa, eu ou no momento de dar esse gás para o trabalho, eu vou dar esse gás para o trabalho. Ponto final. Acho que tem que estar tá muito autovigilante. Por isso que é autoconhecimento, por isso que terapia, por isso que pessoas saudáveis na sua vida são coisas, né? É, meditação, né? Eu medito. Tenho rotina de meditação. Tem uma coisa que eu aprendi é começar o dia cuidando de mim, me conectando, porque isso dá uma tranquilidade para eu cumprir as coisas da minha vida e não ficar me martirizando se eu não dei conta de tudo, porque eu também não sou máquina, né? Exatamente. É Tem hora que você precisa parar para respirar ou para dar uma dormidinha de 45 minutos durante a tarde. É isso. É isso. Olha, parei. Vou aqui, ó, ficar comigo aqui, ó, um pouquinho aqui, rapidinho aqui, ó. Isso. Eu tô pronta para 10. Bora que bora, vamos que vamos. E, sabe, acho que o importante é, é você se lembrar, porque você tá ali também, né? Isso, uma coisa que eu ia te perguntar é, quando você tava escolhendo sair, se eles tivessem feito alguma coisinha, assim, você teria escolhido ficado? Tipo, ah, se você pudesse dar uma dica para as empresas agora, que não querem perder as Sofias, que era uma pessoa uhum. super competente, o que, que você falaria ah. para eles? Olha... Eu sou uma pessoa, é, você precisa se conhecer, né? Que eu preciso de autonomia. E eu sentia que é, existia uma restrição em relação a isso. Então, eu perdi um pouco a autonomia. Existia muito... Eu me via, me via 
fazendo muito, que eu tenho que fazer isso para tal pessoa, para tal reunião, para, sabe? Então, os porquês eram muito vazios, sabe? Tem que fazer por causa do, do chefe mandou. Ah, tem que fazer uma PPT para reunião, PPT para reunião, PPT. E eu não via muito propósito do que eu estava fazendo, por que, que eu estava fazendo aquilo ali. Eu não tinha, não, não tinha muita liberdade para criar e fazer do meu jeito e, e, e criar algo 100% novo do meu jeito, sabe? ali dentro. Da mesma forma, eu comecei a fazer isso que eu gostava lá dentro. Eu e uma amiga, a gente levou um grupo de meditação para a empresa. Eu comecei a falar sobre as energias do mês para as pessoas da empresa. Ai, maravilhosa! <risos> Adorei! Ninguém me pediu, ninguém me pediu, mas eu fui lá e comecei a falar. É, uhum. na, no, no Happy Friday, eu comecei, tipo, que é o, né? Eu comecei a ler mapas para as pessoas que não queiram perder Sofias, é dá mais autonomia para essas pessoas criarem mundos novos dentro da corporação. Porque aquele mundo lá não ressoa com o mundo que eu criei dentro de mim, que eu quero trazer para o mundo, sabe? Que acaba não ressoando com muita gente, né? Você sente que tem muita gente que está querendo entrar nesse movimento de ser autônoma, fazer algo que tenha mais a ver com o propósito de vida? Muito. A quantidade de gente que veio me falar e que, vem, que veio falar comigo e que, inclusive, passa comigo nos atendimentos é, de mapa natal, de mapa astral, são pessoas que estão questionando também, assim como eu questionei, né? Então, acho que estão que colando nessa minha frequência de tipo, e aí? O que, é que eu preciso fazer? E, às vezes, a resposta não está dentro do... Não está do tipo, largue o mundo corporativo. Pode ser que para algumas pessoas esteja. É, com certeza. Para outras, pode ser que não. Cara... Quais são as suas habilidades únicas? Quais são os seus valores essenciais? Se os seus valores estiverem ainda cabendo ali, vai que vai, muda, questiona, se coloca, desconstrói. Lógico, no fim do dia, a empresa vai querer lucro, né? Eu não sei se essa palavra, o lucro para os acionistas, essa frase, ela ressoa no coração das pessoas. Eu sinto que não. Eu sinto que as pessoas se movem... Eu sinto, né? É, eu quero que o, o, o mundo... né? Ou, ou, acho, acho que, sei lá, como que eu posso diminuir, sei lá, a emissão de, de gás carbônico? Como que eu posso diminuir o consumo de água aqui? Dessa? Como é que eu gosto... Sabe? Diminuir o uso de, 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 de passagens... De, de voos. Então, tem muita coisa que dá para fazer dentro. É só pensar um pouco, parar para pensar, deixar de fazer PPT para fulano e ciclano, questionar mais essa quantidade de PPT que se faz e pensar, puta, como é que eu agrego mais com esse meu cliente? Como é que eu faço uma parceria legal com ele? Como é que eu levo mais consciência para fora? E eu acho que o período da pandemia fez as pessoas refletirem muito sobre isso, né? Eu falei sobre isso no último vídeo, assim. As pessoas encararam a morte de frente durante a pandemia. E aí as pessoas começaram a questionar, peraí, se eu for... E se eu tivesse morrido durante essa pandemia? E se eu que tivesse ido? O que, que eu teria deixado de legado no mundo? O que, que eu teria feito da minha vida? E aí, isso começou a plantar várias sementinhas, assim, dentro das pessoas de será que esse modelo tá funcionando para mim ou não? E aí, muitas começaram a resolver que não. É isso. E é isso, é. tem que viver, né? Só vivendo a gente sabe. Cara, vai viver. Vive, se der pau, volta. Nada é para sempre. Existe uma coisa chamada impermanência. Então, aceita que as coisas mudam, que você muda e tá tudo bem. A única certeza que a gente tem é a impermanência das coisas. Mas é, eu não sou, eu estou, né? Eu estou, estou aqui cumprindo esse papel agora. Pode ser que daqui a um tempo eu fale, puta, esse papel mudou, agora eu... outra coisa. E eu vou levar a minha essência onde quer que eu vá. Acabou. Para quem tá querendo, tá na iminência de fazer essa mudança aí que você fez, o que, que você deixaria de conselhos para essas pessoas? Número um, autoconhecimento. Conheça a si mesmo. Saiba o que, o que faz seu coração vibrar, o que você gosta. Conheça a sua biografia. Vai lá atrás, fala com as pessoas que gostam de você. Pergunta, ó, oh, fala aí minhas qualidades. O que, que eu sou boa? Né? E minhas habilidades? Né? Fala aí. Então, vai buscar autoconhecimento que... <risos> Você não vai se arrepender. Outra coisa, né? Que a gente falou aqui. Se a dor é no financeiro, faz o planejamento financeiro. Busca pessoas que possam te ajudar. Entende quanto que você custa por mês. Quais que seriam as opções. Comece a pensar nas opções que você poderia fazer. Você não precisa largar tudo. Comece fazendo um paralelo. Vai testando. E a terceira coisa, o que eu acho, busca uma referência. Cara, 
aquela pessoa ali, ó, é uma pessoa que eu admiro, que eu me vejo vivendo esse, essa vida dela. Que no meu caso foi, assim, que eu vi, né, uma pessoa fazendo isso, que eu gostaria de fazer, que é Isabela Mesadre, né, que eu vi, nossa, ela viaja, nossa, ela fala de astrologia, nossa, ela tem um lifestyle muito legal, nossa, e, cara, vou atrás, vou ver, vou estudar mais. Quem você gostaria de ser parecido mais? Que, que tipo de, né, procura essa referência, que, a, que você acha? E aí você vai seguindo e, de repente, você, você chegou lá. <risos> Ah, maravilhosa, achei super inspirador, sou de verdade. Você é incrível, sério, você se comunica bem, é engraçada e tem uma história muito legal, né, de separação, tanto do mundo corporativo quanto da sua vida amorosa naquele momento, né? Foram duas separações importantes que você fez quase conjunto aí. Foi o bom, assim, foi o bom e o bom, mas agradeço, Fê, assim, a gente só consegue enxergar no outro que tem na gente, né? Ah. Então, então, se você enxerga em si mim, é porque você também é corajosa, você também é inspiradora, porque você também é engraçada, porque você também tá nessa busca que nem eu, né? Se quem tiver interesse, me sigam lá Sim. nas redes sociais, astro.c. Tô sempre postando algo e, assim, eu divido muito sobre autoconhecimento, sobre os processos que eu tô passando, sobre os, né, astrologia. E é isso. Agradeço aí o espaço e o nosso papo. Tá muito bom. bom, vai lá gente, conhece a Sofia que vale muito a pena e marca a leitura do seu mapa astral, porque eu gostei bastante, para mim me deu várias respostas, foi incrível, Sô. So. Obrigada, Sô, so. obrigada pela sua participação, viu? Gente, muito não grata. esquece de se inscrever no canal, que vocês só veem o vídeo, não se inscreve no canal, tem que se inscrever no canal, não é verdade? É, se inscreve, pelo amor de Deus. É isso, gente, beijos, até o próximo Beijo, vídeo. Beijo, tchau, tchau.